আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী দেশ অনুষ্ঠানে আমি মোস্তফা ফিরোজ এবং আমার আরেক প্রান্তে যুক্ত আছেন মালয়েশিয়া থেকে পলাশ চৌধুরী কান্ট্রি ডিরেক্টর মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান অর্গানাইজেশন এবং আছেন মানিক মিয়া তিনি কোয়ার্ডিনেটর মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান অর্গানাইজেশন আমি প্রথমে পলাশ চৌধুরী আপনার কাছে আসি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি শুনতে পাচ্ছেন इंदोनेशिया कर्मी रिक्रुट करते अतरिक्त खरचे अभिभाषण कर्मी नियोग মালয়েশিয়া নিজেও সমস্যার মধ্যে পড়েছে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের পণ্য বয়কট করছে বা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এটা একটা বড় ধরনের সংকট আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন আসলে কি ভাবছে মালয়েশিয়া সরকার নতুন করে ধন্যবাদ জনাব সফির সাহেব আপনার জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রবাসীদের কথা আপনার চ্যানেলকে আর আমি সবচেয়ে আনন্দিত আপনার এই চ্যানেলে আমি প্রথমবারের মতো এসেছি আপনি বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক তো আপনার দর্শকদের শ্রোতাদের সহ আজকে আমাদের আলোচক সহ আলোচক যে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি এবং যারা যুক্ত হবেন যিনি যুক্ত হবেন তাকে সহ আমাদের অগণিত দর্শক শ্রোতাকে অভিনন্দন আসলে আমি প্রথম একটু অর্গানাইজেশনটা সম্পর্কে আমি একটু মানে বিশদ ব্যাখ্যা দিতে চাই এটা হলো আসলে অনেকগুলো জিনিসই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন একটা পরিবর্তন আসছে আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান অর্গানাইজেশন এটা মালয়েশিয়া ভিত্তিক সংগঠন হলেও এটা প্রবাসীদেরকে নিয়ে কাজ করে এটা আপনি সংগঠনের জন্ম পায় প্রায় আরো বছর পূর্বে কিন্তু আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন তারা নেপাল তাদের সোর্সিং কান্ট্রি তারপরে ইন্দোনেশিয়া তারপরে হলো আপনার মিয়ানমার বা অনেকগুলো রাষ্ট্রই আছে শ্রীলঙ্কা কিন্তু তাদের প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু কান্ট্রি ডিরেক্টর আছেন এবং তারা প্রত্যেকটা প্রবাসীদেরকে নিয়ে কাজ করেন কিন্তু এই দীর্ঘ দশ বছরেও তারা কখনো বাংলাদেশে বিষয়টা নিয়ে কখনো অথচ বাংলাদেশের শ্রম বাজার এখানে এত বড় সবার সব কান্ট্রিগুলো চেয়ে বড় কিন্তু তারা কখনো এটা কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি যেহেতু এই সংগঠনটা মানে অনেক মালয়েশিয়ান খুবই নাম করা ব্যক্তিত্বরা এখানে কাজ করেন যেমন পুলিশের সাবেক আইজিপি আছেন তারপরে দাতশ্রী হাসিম উদ্দিন সাহেব আছেন দে আর ভেরি ফেমাস তো আমি অনেক ব্যক্তিগত উদ্যোগেই বলা যায় যে আমি বাংলাদেশে তাদেরকে কাজের তাদের কর্ম পরিধি সম্প্রসারিত করার জন্য অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করেছি তা আলহামদুলিল্লাহ গত তিন চার মাস থেকে বাংলাদেশে তারা তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করবে বলে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং সেই হিসাবে আমি দায়িত্ব পালন করছি এবং আরো আছেন বাংলাদেশি যেমন মানিক সাহেব আছেন উনি সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আমি উনি অতি সম্প্রতি উনিও যোগ দিয়েছেন তো যাই হোক সবকিছু মিলিয়ে আজকের এই বিষয়টার আলোচনার একটা যুব উপযোগী এবং সময় উপযোগী আলোচনার জন্য আপনাকে অভিনন্দন আমি যেহেতু আপনি সরাসরি একটা বিষয়ে জানতে চেয়েছেন আমি সরাসরি ওই প্রসঙ্গে চলে যাই আর আমাদের সংগঠনের ফাঁকে ফাঁকে যদি সুযোগ থাকে তাহলে আমাদের সংগঠনের অ্যাক্টিভিটিসটা কি সেটা হয়তো আমি আপনার দৃষ্টিতে এবং আপনার প্রবাসী আপনার বন্ধু আমাদের প্রবাসী রেমিডেন্স যোদ্ধাদের জানার সুবিধার্থে হয়তো আমি ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা করার চেষ্টা করব কারণ সংগঠনের আদর্শটা আমি বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে গেলে আমাদের মূল ট্রফিক থেকে হয়তো একটু ছিটকে পড়ব তো যাই হোক আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা খুবই সুন্দরভাবে দেখেছি এবং এটা আপনি দেখেন প্রতিটা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে চর্চাটা করে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা তার ব্যতিক্রমটা দেখিনি কারণ ঠিক মিস্টার ইব্রাহিম প্রাইম মিনিস্টার উনি যখন এই প্রেস কনফারেন্সটা করছেন তার কয়েক ঘন্টা পূর্বে কিন্তু বাংলাদেশে সফর শেষ করেছেন এখানকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু তখনও কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ওইভাবে কথাটা আসেনি যে এই কথাটা মানে মানে হাইট করে চলে যাওয়া হলো কৌশলে যে মানে এটা খালি ওখানে বলা হলো যে আমরা একটা রিভিউ করবে বলছেন ওনারা আর সব দিকটা স্মুথ যেভাবে হয় সেভাবে করার চেষ্টা করব কিন্তু দেশের মালয়েশিয়ান প্রধানমন্ত্রী দেশের খোদ প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট মিটিং শেষ করে প্রেসকে ওনার মুখপাত্র নয় উনি নিজেই ঘোষণা দিলেন উনি ঘোষণা দিলেন যে বাংলাদেশে অভিবাসন ব্যয় কমাতে হবে এবং তৃতীয় পক্ষের ইন্টারফেয়ার বন্ধ করতে হবে বন্ধ করতে হবে 
বন্ধ করার বিষয় বিবেচনা করছি চিন্তা করা যায় কিনা আমার সংস্কার ভাবছি কথার ভেতরে কিন্তু কোনো ফাঁক নেই কিন্তু তাহলে উনি নিশ্চয়ই এসটে তাহলে ওই মিটিং এ কিন্তু ওখান থেকে বাংলাদেশ ফেরত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহলে উনি তার আগে তার কাছ থেকে ব্রিফ নিয়েছেন তাহলে এই প্রসঙ্গটা নিঃসন্দেহে আমরা ধরে নিতে পারি এটা আমাদের বাংলাদেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে উনি বিশদ আলোচনা করেছেন না হলে তো ওনার সেখানের আলোচনা আর আর দশ ঘন্টার ব্যবধানের ক্যাবিনেট মিটিং এর আলোচনা দেশের প্রধানমন্ত্রী এভাবে বলে দেওয়ার তো কোনো সুযোগ নেই তো আসলে এবং তিনি অত্যন্ত ভাবে যেটা আমাদের দেশের বলার কথা আমরা অবাক হয়ে যাই সে কথাটা বলছেন কিন্তু দেশের এই দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি ভাবছেন আমাদের দেশের কল্যাণের কথা যেমন আমি প্রাসঙ্গিক ভাবে আপনাকে বলতে চাই আমরা এই সংগঠনের কাজটা বিকৃতি মানে ব্যক্তি করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে বাংলাদেশ হাই কমিশন কিন্তু প্রবাসীদের ইয়ের ব্যাপারে বর্তমানে তাদের মেশিন অচল আছে এই কথা বলে কিন্তু তারা তাদের পাসপোর্ট নবায়ন বা নতুন পাসপোর্ট দেয়া ফিঙ্গার নেয়া এগুলো কিন্তু বন্ধ রেখেছেন কিন্তু আপনি দেখেন আমাদের সংগঠন থেকে কিন্তু আমরা তাদেরকে নোটিফাই করেছি আমরা তাদেরকে বলেছি যে বাংলাদেশ সরকার এই দেশকে এই দেশে অবৈধ শ্রমিকদেরকে বৈধ করার সুযোগ দিল তারা এত বড় মহানুভবতা দেখালো কিন্তু বাংলাদেশ হাই কমিশন আমাদের দেশের জনগণকে তার নাগরিক অধিকার পাসপোর্টটা দিবে না এটা কিন্তু মানে মন্ত্রণালয়ের উঁচু পর্যায়েও কিন্তু এই জিনিসগুলো আলোচনা হয়েছে আমি হয়তো বা এটা অন অফ এয়ারে হয়তো আপনার সাথে হয়তো আলোচনা করতে পারি কিন্তু অন এয়ারে বলবো না আমিও তো মালয়েশিয়ার একটা ঘনিষ্ঠ উচ্চ প্রশাসনের সাথে একটা যোগাযোগ একটা কোনো ভাবে আমি সেটা রক্ষা করি যেহেতু আমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন ব্যবসায়ীও আমার প্রথম পরিচয় আমি ব্যবসায় আমি শিল্প তরুণ একজন শিল্পপতি সো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে অভিভূত হয়ে যাই যে এবং আমি সত্যি আনন্দিত আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার পক্ষ থেকে আপনার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনার এই আয়োজনের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জনাব আনোয়ার ইব্রাহিম সাহেবকে অভিনন্দন জানাই তিনি আমাদের প্রবাসীদের কথাটা আমাদের দেশের জনগণের কথাটা এতটা মর্মান্তিক ভাবে ভেবেছেন উনি যে এখানে বলেছেন যে এটা একটা দাসত্বে পরিণত হয় তাদের এই টাকা দিতে গিয়ে বাড়ি বন্ধ করতে হয় একদম ন্যাচারাল ন্যাচারাল উনি মনে হচ্ছে যে একদম বাংলাদেশতেই উনি বসবাস করে এসেছেন এবং তৃণমূলে উনি বাংলাদেশে গিয়েছেন হ্যাঁ উনি বাংলাদেশের এই ভুক্তভোগীদের সাথে উনি কথা বলেছেন এমনটাই মনে উনি মনে হচ্ছে যে উনি আমাদেরই একজন ওনার এই কথাগুলোতে এত স্পষ্ট তো বিষয়টা উঠে গেছে কিন্তু এখন যে কথাটা হলো এটা একেবারে যুগোযুগী সিদ্ধান্ত আমি মনে করি হ্যাঁ এখানে একটা কথা আছে উনি তৃতীয় পক্ষ বলতে যে জিনিসটাকে মেন করতে চেয়েছেন এজেন্সি গুলোকে এজেন্ট গুলোকে মেন করতে চেয়েছেন এখন এই জিনিসটা আমাদের একটু ক্লিয়ার হতে হয়তো আরো দুদিন সময় লাগবে এটা কি উনি ওই যে পঁচিশ জনের পঁচিশ জনের সে সিন্ডিকেট কে মেন করেছেন নাকি উনি টোটাল কোনো থার্ড ওদের হয়ে যে যে তো মানে আরো ব্রোকাররা কাজ করে এটা আপনি আমি বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানি অনেক ব্রোকাররা এটার পেছনে কাজ করে তো এইটা কি তাদের কাজ উনি সরাসরি কাকে মিন করেছেন তবে আমি যতটুকু উপলব্ধি করতে পারি যে এই যে সেখানে একটু ইঙ্গিত দেয়া হলো যে আমরা গত সরকারের বিগত সরকারের সমঝোতা স্মারককে পুনর্মূল্যায়ন করব এখানে কিন্তু এই বিষয়টাই কিন্তু সর্বপ্রথম আসবে যে এটা সবার জন্য দরজাটা ওপেন করার বিষয়টা আমার মনে হচ্ছে যে সিন্ডিকেট যে বিষয়টা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এটা নিয়ে যারা কাজ করছেন বা এটা নিয়ে যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তার মধ্যে আপনি অন্যতম আপনি সব সময় এটার ইয়েতে বলে বলে গেছেন তো সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি আবার আমাদের যে কেন্দ্রীয় সংগঠন যখন আমরা এটা কান্ট্রি ডিরেক্টর ওপেন হয় নাই তখনও কিন্তু আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি দাতু হাইসামুদ্দিন উনি কিন্তু এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন উনি এটা নিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন আগের মিনিস্টার সারাপানের সাথে ওনার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে ওনার সাথে নেগোসিয়েট করার চেষ্টা হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে তো সুতরাং আমরা আসলে আশাবাদী যে যেহেতু আমি মনে করি একটা পরিবর্তন হবে যেহেতু মালয়েশিয়ার অভিসংবাদিত নেতা উনি বহুদিন পর বহু প্রতীক্ষার পর বহু ত্যাগের বিনিময় উনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছেন আমি যতটুকু ওনাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি চিনি জানি ওনার বাংলা মালয়েশিয়া নিয়ে একটা চমৎকার একটা গবেষণা আছে উনি বই লিখেন অনেক চমৎকার ওনার গবেষণা আছেন উনি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে উনি ওনার মতো করে উনি খাটাবেন যেহেতু উনি একসময় মালয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উনি অত্যন্ত বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ পলাশ চৌধুরী আমি একমত যে যদি এজেন্ট 
ব্যয়টা মাসখানে থাকার কারণে অভিবাসন ব্যয় বা রিক্রুটিং যে ব্যয়টা অনেক বেড়ে যাচ্ছে তিনি একদম স্পেসিফিক ভাবে দেখলাম যে নেপালের কথা বলছেন তিন হাজার সাতশো রিঙ্গিত সেখানে বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়া হয়ে যাচ্ছে বিশ হাজার আকাশ পাতাল একটা ব্যবধান এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে মালয়েশিয়া থেকে রিক্রুটমেন্ট আসলে কিভাবে হয় সেই কাজটা কি বাংলাদেশে সম্ভব কিনা এই মানে এজেন্ট বাদ দিয়ে মানে এরকম কোনো কি ধারণা করতে পারেন মানে এটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হতে পারে বাংলাদেশে ভিজিট করার পর পরেই কিন্তু একটা মিটিং জরুরি একটা মিটিং ডাকানোর পরেই কিন্তু এই অ্যানাউন্সটা করলো যে এখানে मालयेटिंग আমি এটা বুঝতে পারলাম যে এখন যে এটা ইন্ডিকেট করলো আপনি সেই মার্কেটিং করতে হবে তার ওয়ে এবং কি সে ওখানে এমপ্লয়ারদের সাথে যোগাযোগ করে এবং এমপ্লয়ার চুজ করে যে এজেন্সি मालय मिले प्राय तीन लक्ष चार लक्षरेडी যেটা এখানে প্রবলেমটা যে এজেন্ট এজেন্ট গুলো মালয়েশিয়ান এজেন্সি রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে উনি হয়তো থাকলে হয়তো ওনার থেকে জানতে পারতাম মনে হয় উনি কোনো কারণে হয়তো এখন লাইনে নাই আর আরেকজন আমাদের একটা রিক্রুটিং এজেন্সি ওনার নেপাল থেকে যে খরচে আনা হয় মালয়েশিয়ায় শ্রমিকরা যায় কর্মীরা যায় তারপরে দেখলাম তারা নেপাল অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে তারা লোক নিয়ে আসে অলরেডি खरस कर एक बच्चे टाकते हैं 
যে টাকাটা যে সিন্ডিকেটের টাকাটা কোথায় গেল কোথায় তা আমি আমি আসলে একটা এমপ্লয়ার উনি এক হাজার পাঁচশো জন লোক আনবে বাংলাদেশ থেকে সে চুজ করছে সে অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি করছে কিন্তু সে অ্যাপ্রুভেল অ্যাপ্রুভেল হোল করে রাখছে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন হোল করে রাখে কারণ উনি বললো যে যে সিন্ডিকেট কি এখনো আছে সে বললো যে আমার প্লান্টেশনে সে টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড হেক্টার ল্যান্ড ইন পাহাং স্টেট ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্লান্টেশন কোম্পানি স্টেট গভর্নমেন্ট লিং কোম্পানি ডিএলসি তো উনি বললো যে আমার যে জেনারেল ম্যানেজার উনি বললো যে যে এখন আমি লেবি অ্যাপ্রুভালের যত খরচ আছে আমি দেব কিন্তু এরপরে দেখা যাইতেছে এখানে শুনলাম যে চাষ যে চাষটা বাংলাদেশ থেকে এখন প্রায় মালয়েশিয়ান লিঙ্গিত প্রায় দশ হাজার লিঙ্গিতের মতো করে দাও যদিও সে সবকিছু বেয়ার করে তো এই নিয়ে অনেকটা কোম্পানি এখানে দেখা যায় কিন্তু তারা লোক আনে নাই তারা পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসছে আর নেপাল তারপরে আর একটা কোন শ্রীলঙ্কা না শ্রীলঙ্কা না নেপাল পাকিস্তান ইন্ডিয়া হ্যাঁ তিন দেশের থেকে লোকগুলা অনেকগুলো লোক নিয়ে আসছে যাই হোক এখন সিন্ডিকেটের ব্যাপারটা এটা হয়তো রিক্রুট হচ্ছে বাংলাদেশ এবং মালয়েশ ইন্দোনেশিয়া থেকে তাতে সমস্যা হচ্ছে যে তাদের প্রোডাক্ট গুলো পশ্চিমারা নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে এরকম কি ঘটনা প্রেক্ষিতেই কি তারা বেশি কনসার্ন জি আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত এটা পশ্চিমারা খুবই কনসার্ন এই বিষয়টা নিয়ে শ্রম অধিকার নিয়ে যেটা আমাদের বাংলাদেশে খুব সুন্দর করে চর্চা হয় না কিন্তু পশ্চিমারা সবসময় বলেই আসেন আপনি নিশ্চয় সেটা অবহিত আছেন কিন্তু তারা মালয়েশিয়ার এই বিষয়টা নিয়ে শ্রম অধিকার নিয়ে যখন তাদের আহ উদ্বিগ্নের কথা জানালো তখন মালয়েশিয়ান সরকার এটাকে যথেষ্ট আমলই নিয়েছেন সেটা নিঃসন্দেহ বলা যায় তবে তার আগে আমি আপনাকে আর একটুখানি যাই উনি হয়তো বলেছেন যে একটা তুলনামূলক ধারণা দিয়েছেন তিন হাজার সাতশো রিঙ্গিতে নেপাল থেকে আছে বা নেপালের কারেন্সি এবং বাংলাদেশের কারেন্সি এবং নেপালের বিমান ভাড়া এবং বাংলাদেশের বিমান ভাড়া এবং ওইগুলোর প্রতি একটু পার্থক্য আছে ডেট নট মিস উনি লাইক একই প্রাইসে আনতে বলেছেন বিষয়টা সেটা না কিন্তু কথাটা হলো দেখে যেটা বলেছে হ্যাঁ সেটার অর্থ এইটা তো অবশ্যই না সেটার অর্থ যে এটা মানে তিন হাজার সাতশো ইঙ্গিতের জায়গায় গিয়ে বিশ হাজার পঁচিশ হাজার ইঙ্গিত দেখবে তা তো হতে পারে না সেটা হলে হলে হতে পারে আপনার দশ হাজার ইঙ্গিতই হোক যথেষ্ট যথার্থ যে ওটা যে উনি আমলে নিয়েছেন ওটা যে উনি ভেবেছেন এটাতে আমরা গর্ববোধ করি যেটা আমার দেশ ভাবার কথা সেটা আমার এই দেশ ভাবছেন উনি ওই যে উদ্বিগ্ন হলেন পশ্চিমারা পণ্য বর্জন করলেন বা করবেন এরকম একটা আশঙ্কা থেকে বলেছেন নট লাইক দ্যাট উনি তার আগে থেকেই কিন্তু বিষয়টা নিয়ে প্রিভিউ করার জন্য বহু আগে থেকে উনি ইয়ে করছেন উনি ক্ষমতা গ্রহণের পর পরেই এক সপ্তাহ পনেরো দিনের মাথায় তারপরে এই ওনার সেই ধারাবাহিক বৈঠকেরই ফসলটা হলো যে এই যে অতি সম্প্রতি যেটা আমাদের মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গিয়ে ভিজিট করে আসতেন তার মেন অর্থ এইটা না যে উনি একেবারে এটা ধরে এটা ফিক্স করে দিয়েছেন কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে এই জায়গাটাতে উনি যথার্থই উনি আইডেন্টিফাই করেছেন এবং আমি আশা করি এবং আমি দাবি জানাই যে আমরা যে দীর্ঘদিন যে ওপেন মার্কেটের কথা বলছিলাম যে এই ওপেন মার্কেটটা যদি করে দেওয়া হয় এই মার্কেটটা যদি ওপেন করে দেওয়া হয় তাহলে কস্ট অটোমেটিক্যালি কমে যাবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহের কোনো দ্বিমত নেই এটা সন্দেহর দ্বিমত নাই এখন কথা দেখার বিষয় হলো যে উনি সিন্ডিকেট ওই যে পঁচিশ জনের যে এটা এবং সাব এজেন্ট যেগুলো এই এজেন্ট গুলো বা এটা এটা নিয়ে ওনার ভাবনাটা কি এবং উনি যথার্থভাবে সেটা বলছেন কিনা তবে এখানে আমাদের আমার কোনো আমাদের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই কারণ উনি ম্যান অফ ভেরি নাইস অ্যান্ড উনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী উনি যে কথা বলেছেন এটা দিস ইজ দ্য অর্ডার 
হ্যাঁ সো সুতরাং উনি কিন্তু বলে না যে আমরা এটা ভাবছি আমার সরকার এটা বিবেচনায় রয়েছে এরকম কথা বলেনি উনি স্টেট বলেছেন এটা বন্ধ করতে হবে এখন আমরা শুধু দেখার অপেক্ষা আমরা শুধু দেখতে চাই উনি কাকে ইন্ডিকেট করেছেন এবং উনি চুক্তিটাকে কিভাবে দুটো দেশের ওয়ার্কিং কমিটি কি কাজ করে সেটা আমরা দেখতে চাই আমাদের দেশও কিন্তু বলে যে এক লাখ এক লাখ টাকার উপরে আমাদের এরকমটা খবর খরচে শ্রমিক যেতে পারবে আবার এই দেশ থেকেও উনি ইঙ্গিত দিলেন কিন্তু মাঝখান থেকে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না তো সুতরাং আমি মনে করি এই যে মধ্য সত্যাভোগী যে 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 পার্টটা আছে সেটার ভিতরে ছোট ছোট যে ব্রোকাররা আছে তারা যতটা না দায়ী তার চেয়ে দায়ী আমাদের এই সিন্ডিকেট এই পঁচিশ জনের এই সিন্ডিকেটটা ভেঙে দেওয়া হোক এই চল্লিশটা ভেঙে দিয়ে ওপেন করে দেওয়া হোক ওপেন করে দিলে সবকিছু স্বাভাবিক গতিতে স্বাভাবিক নিয়মে এবং স্বাভাবিক একটা প্রাইজে চলে আসবে এটার অর্থে আমি মোটেও এটা বলছি না যে সেটা তিন হাজার সাতশো রিঙ্গিত বা চার হাজার রিঙ্গিত হবে আমি বলছি যে তিন হাজার চারশো বা চার হাজার রিঙ্গিত এটা গোয়া হয়ে পঁচিশ হাজার রিঙ্গিত হতে পারে না संक्षिप्त रखी दर्शक सुन मालयिया पलाश चौधरी मानिक मिया दूजे बक्तव्य प्रत्याशा करी बांगलेश যতটা সম্ভব কম মানে অভিবাসন কম খরচে যাতে মালয়েশিয়ায় রিক্রুটমেন্ট যে নতুন পলিসি সেটা অব্যাহত থাকুক এতে দুই দেশেরই উপকার হবে বিশেষ করে আমাদের তো অবশ্যই মালয়েশিয়া সরকার দর্শক আজই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ